Signore e signori, ci siamo! Siamo nel momento più importante della stagione, i playoff cominciano fra tre giorni per quanto riguarda Rovigo che dopo la vittoria con Colorno sfiderà Calvisano, sapevamo già che diciamo, il team con cui Rovigo si sarebbe sfidato per l'accesso alla finale erano proprio i gialloneri Calvini, ancora loro, era da capire se prima Rovigo o prima San Michele. Beh, Rovigo ha vinto Colorno per cui la prima sfida sarà fuori casa e il ritorno domenica 23 maggio alle 15.30 qui allo stadio Mario Battaglini, mentre la data fra tre giorni appunto avrà luogo alle 18 e 10 c'è stato un posticipo di 10 minuti allora Rovigo Calvisano chi chiamiamo serve un uomo d'esperienza serve un uomo che le semifinali con Calvisano le ha già giocate eh, vabbè adesso non vorrei fare dell'ironia però insomma eh, si sa che da un punto di vista del comune di Rovigo c'è qualche problema abbiamo bisogno di un uomo importante per cui il sindaco di Rovigo è venuto a trovarci ciao Bacca Andrea Bacchetti ciao buonasera a tutti e da Delta Radio è tornato a trovarci Marco Terresti ciao Marco ciao a tutti buonasera allora a parte le battute iniziali che tra l'altro su Facebook non, non sono mai mancate no? ecco parliamo di rugby che è la cosa più interessante eh, bella vittoria a Colorno gestita le mete quelle devono essere sono arrivate un po' nel primo un po' nel secondo tempo una partita sostanzialmente in controllo per Rovigo sì sabato avevamo come obiettivo di giocare un po' tutto eh, qualsiasi tipo di situazione da mischia da touche da calcio e punizione veloce L'obiettivo nostro principale era quello di risultare il miglior attacco al termine della regular season, prima dei playoff, e ci siamo riusciti, eh, obiettivo raggiunto e adesso con calma recuperiamo un po' le forze e ci prepariamo per eh, questa prima partita di andata a Calvisano che sicuramente sarà una, un impegno tosto. Ecco. Marco, come hai visto Rovigo a Colorno? Li ho visti bene? Eh... Ragazzi erano in gamba. Hanno, soffra, hanno saputo gestire molto bene anche il caldo Sono, hanno iniziato con un po' di defiance questo mismatch iniziale ma poi hanno infilato tutta una serie di azioni una più bella dell'altra anche i giochi alla mano sono stati veramente fatti bene li vedo molto sereni, carichi quindi ci sarà di divertirsi ecco, sul divertirsi è meglio divertirsi o concretizzare? Sicuramente non pensare, però credo che ormai, come si vede da quando Umberto è arrivato qua, il nostro metodo di gioco sicuramente è quello di provare a giocare da tutte le parti del campo, quando ovviamente c'è l'opportunità e quando gli avversari ci lasciano un minimo spazio, noi cerchiamo subito di sfruttarlo. E, però negli ultimi mesi abbiamo lavorato anche un secondo piano di gioco da mettere in atto durante le partite quando vediamo che magari troviamo una difesa abbastanza aggressiva che ci mette pressione o magari quando nelle fasi statiche non riusciamo troppo a imporci abbiamo anche un secondo piano di gioco che magari è quello di, più, di usare il piede e di avere un possesso più conservativo e magari giocare con la metà campo avversaria ecco. quindi più territorio che possesso esattamente, esattamente. Ecco. Terry e Marco, la, la sfida di Colonna poteva avere delle insidie, l'aspetto squalifica, l'aspetto infortuni, l'aspetto che Rovigo doveva giocare la settimana prima delle semifinali mentre le altre potevano riposare. Questo è stato un plus, quindi il poter fare una prova generale o un problema a livello fisico secondo te? No, no, secondo me è stato meglio, meglio aver rodato ancora di più le gambe, essere pronti anche se la distanza proprio è di otto giorni dall'ultima partita, rispetto a star fermi 15 giorni e quindi magari ritrovarsi un pochettino eh, con le gambe più dure. Secondo me hanno fatto bene a giocare, non si sono risparmiati, potevano tirare un pochettino i remi in barca, però è stata giusta anche per Umberto la scelta di aver fatto il cambio radicale a fine primo tempo, aver fatto giocare tutta la panchina e aver visto anche un sano agonismo per i ruoli chiave dove i giocatori hanno dato prova di che vogliono avere la maglia da titolare nei playoff, quindi sono molto, molto soddisfatto di aver visto questo, ehm, queste motivazioni in campo. Ecco, eh, Colorno, diciamo, una partita sostanzialmente in controllo, c'è stata un'ampia rotazione, come diceva Marco, ehm, quella che potrebbe essere, secondo te, un'impostazione un di semifinale? Sì, credo di sì, penso che lo staff abbia già lavorato in questa ottica e sicuramente la loro intenzione era quella magari di pensare o comunque provare il loro 15 ideale più una panchina. Faccio anche un po' di riferimento, avrei portato 6 avanti e 2 tre quarti, non sono sicuro se lo riporteranno anche domenica, però 
penso sia una buona possibilità visto che Calvisano davanti è molto forte sia nelle, in tutte le fasi statiche in generale, in mischia e touche e sicuramente anche sabato aver dato i cambi come ha detto Marco durante, a fine primo tempo ha, come si è visto chi è entrato ha fatto molto bene e ha portato anche a un livello superiore diciamo il livello totale della squadra Ecco, su Colorno c'era qualche, non dico dubbio, ma insomma qualche quesito del tipo come affronterà questa ultima partita. Alla fine l'ha affrontata bene. Colorno l'ha affrontata al meglio delle loro maniere, insomma, hanno giocato per veramente fare onore a questo sport e anche per dar filo da torcere ai rosso blu, perché immagino che la prima meta vi abbia messo un pochettino in defiance e non sarebbe... No, non, nessuno ce l'aspettava, però diciamo il primo tempo hanno venduto cara la pelle, calciavano, cercavano di accorciare il gap, insomma hanno fatto una bella partita, poi è uscito un Rovigo che sicuramente ha avuto più, più gamba, però Colorno eh, quest'anno secondo me gli è servito per capire bene questo top 10, il prossimo anno potrebbe diventare una squadra più interessante rispetto a quest'anno. Sicuramente a Colorno non manca diciamo, la parte economica, da giocatore... Eh, sai no? insomma che a Colonno non si sta male così pare, eh? così pare. dicono dicono, dicono, <ride> dicono ecco tra l'altro eh, noi eravamo in tribuna il campo di Colonno è abbastanza piccolo no? e la tribuna dà veramente sul campo e, insomma gli urti, le botte il suono del contatto sì, abbastanza no? sì, concordo anche perché insomma tu, tu di più l'hai sentito un pochetto sì <ride> no sì sicuro guarda dico personalmente è stata una partita abbastanza tosta perché comunque loro secondo me l'hanno affrontata veramente bene e ci tengo a fare i loro complimenti perché subito ci hanno messo in difficoltà e neanche noi magari pensavamo che potevano aggredirci così a palle in mano. Dopo che abbiamo preso un po' le misure siamo riusciti ecco, a ribaltare il risultato e a mettere i tasselli che volevamo sia nelle fasi statiche che col gioco alla mano, però sicuramente almeno per me è stata una partita veramente tosta dove sono stato molto coinvolto nel gioco e quindi anche a fine partita ero abbastanza stanco ecco. ma felice ma felice molto felice bene andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMC Z Rugby Rovigo Delta a Colorno subito dopo l'approfondimento di Paul Laru, un approfondimento particolarmente significativo e interessante dopo che rientriamo perché parliamo di Calvisano buon pomeriggio benvenuti a Colorno turno di recupero della tava giornata di ritorno del per i top 10 Van Tonder il kick off in questa ultima giornata della regular season la Femici Z Rugby Rovigo Delta alla ricerca dei punti necessari per arrivare secondo in classifica palla che esce dal primo canale ancora Shibali al primo possesso con Ceresini palla forse buttata c'è un più a largo vediamo se viene innescato Simone Gesi affrontato da Luca Borini se ne va Simone Gesi la meta di Simone Gesi l'HBS Colorno Liperini annuisce, tutti i possessi sicuri, inizia il lavoro, vantaggio per Rovigo, 8-9 Matteo Ferro contro Sardi, un uomo più lì Diego Antel, ancora placcato dai due centri, palla a disposizione, Meniti Polito, palla tutta fuori, Borina rientra su Vantondre, adesso può scaricare la potenza di Bac, l'agilità di Gesi, arriva a sostegno per tenere su il giocatore rosso -blu. fuori gioco, Rovigo gioca sotto vantaggio. Stanno in piedi i giocatori rosso e adesso la muovono, Tianda dietro per Meniti Ippolito, protetto e con il tempo giusto Rovigo col più, Massimo Cioffi naviga, cerca il momento giusto per scaricare con un doppio possesso fuori, Diego ante la meta, Diego ante la meta, bravo sia Cioffi sia Paolo Uncini, palle in mezzo i pali, sette pari, la pressione del Pacro di Gino. La pressione del Pacro di Gino, eccolo qua. Brandolini, Nicotera, Emanuele Leccioli. Gioca velocemente Rovigo. Vuole la sorpresa, arriva alla meta. Giocata d'astuzia. La rincorsa di Andrea Menti Polito. Centri pali anche questa. La rincorsa del numero 10 Colorno. La palla è ben indirizzata. Per cui 14 nelle ricezioni. Ancora Giant lassù. All'attico prende il pallone. Il drive questa volta all'abrivio è quello buono. Rovigo sta andando oltre. Arriva la meta della FMC Z Rugby Rovigo Delta. 
seconda in classifica Gesi a far pressione Meniti imperturbabile messo come quando giocava anche lui buono il calcio di Ceresini Ceresini sulle bandierine uscire dall'aria al placcaggio dell'avversario cercare di sfruttare i propri 196 cm per andare gioca veloce ancora Rovigo pallone a Cadorini care al Gref lì c'è la meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta arrivano gli extra point ancora Ruggeri Griff il sudafricano Canali pronto al pick and go il drive del Rovigo prova ad andare oltre Clara Munarini lì a osservare quanto sta capitando Entrano in punti anche Andrea Meniti Polito. Rovigo con gli avanti, arriva la meta numero 6 per Rovigo. La pressione sempre di Gesi sulle bandierine. Pallone fuori. Festa finita, la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Playoff 2021. Una stagione difficile sotto tanti aspetti. La prima gara è tra il primo classificato Patrac e Valo Rebbi. Patrac è una squadra molto solida, con pochi difetti. Hanno le fasi statiche che funzionano bene, non hanno tante opzioni di gioco. Hanno una linea di tre quarti che è avventuroso, non pensano due volte di contrattaccare e sanno sopra la linea meta. Per questo Patrac ha segnato più mete nel campionato. Patrac ha perso solo una partita. Questa stagione è il motivo si vede quando difendono sulla loro linea di meta. Spesso questa stagione dovevano salvare una partita oppure vincere una partita nei ultimi minuti sulla linea di meta loro e hanno difesa proprio con i denti. Il marchio di fabbrica di questa squadra è proprio la difesa. È ben organizzato e difficile da superare. Spesso costringono l'avversario di calciare e così riescono a recuperare la palla per contrattaccare. Questa è una squadra mentalmente forte e hanno tutte le carte in regola per vincere il scudetto. Davanti a loro trovano una squadra che ha dimostrato di essere capace di rompere la linea difensiva ben organizzata di Petraca. Il Valor Abbi a numero 12 che è un ball carrier molto efficace e da tenere sotto l'occhio. Ma la forza di questa squadra è l'avanzamento che riescono a generare con loro ball carrier. E quando hanno avanzamento hanno due mediane che hanno esperienza e gestissi con grande classe il gioco verso largo. Un gioco con tante opzioni attorno al ball carrier. Rack veloci, un numero 9 e numero 10 che attacca la linea a vantaggio. Insomma, un attacco impressionante quando la squadra è in giornata e funziona bene. Questa è una squadra che è stata costruita tre anni fa per vincere il campionato, ma non sono riusciti e non hanno convinto finora. Il loro, il loro difetto per me è un po' la difesa e la individualità che troviamo in questa squadra. Questo pacchetto di avanti è grosso, è pesante, è quasi 900 kg, ma non riescono ad avanzare con l'amor e non sono dominanti in mischia. Si vede che non sono ben organizzati, è un pacchetto che non lavora come unità, come tutti insieme, è uno per uno e per quel motivo non riescono ad avanzare. Quando loro avversari riescono a metterli sotto pressione davanti con il pacchetto questa squadra è in difficoltà e per questo questa squadra non mi convince di essere pronta di vincere un campionato la seconda semifinale è Cavisano contro Rovigo Cavisano ha un giocatore come Venisa che può generare avanzamento è veramente difficile da fermare quando arriva vicino alla linea meta quasi come un costa ripeto di un paio di anni fa Sappiamo che Vunisa non ha giocato nelle precedenti partite contro Vigo, quindi è un giocatore da tenere sotto occhio. Il Cavisano ha anche altezza in tus e faranno di tutto per sporcare i tuoi palloni in tus. Lo stesso cosa faranno nei punti di incontro, useranno la loro fisicità per fare un counter rack in ogni occasione e per sporcare e rallentare la palla. In attacco hanno tante opzioni in tus anche e anche nella mischia. Hanno un pacchetto di mischia di quasi 900 kg e quindi useranno questa fisicità per intermediare l'avversario. Hanno anche una difesa molto solida, un buon mall che, che può generare avanzamento. Hanno un'apertura 
che gioco con intelligenza, sa gestire il gioco, e quindi una squadra molto solida. Una squadra ben diversa, secondo me, di quelle che ha trovato Rovigo nel regular season. Il Rovigo ha battuto due volte questa squadra in campionato, però è una squadra che ha maturato durante la stagione. È una squadra in forma in questo momento, con pochi difetti. È una squadra un po' con il know-how, e quindi una partita molto difficile. In una partita di playoff ci sono tante invariabili e ci sarà tanta pressione e emozioni. La squadra che sa gestire meglio questa cosa è la squadra che vincerà. Speriamo di vedere un Revigo dominante e con sangue freddo. Buon rap a tutti e in bocca al lupo a tutte le squadre. Mentre guardavamo uh, lo special di Pollaru, l'approfondimento tecnico, parlavamo con Bach. Diciamo, ma insomma, è un, è un, due o tre anni no? che non vivi l'atmosfera delle semifinali. Sì, l'anno scorso eravamo insomma, in una buona situazione di classifica e pensavamo di andare quasi sicuramente ai playoff, però dopo la pandemia ha interrotto tutto, mentre l'anno precedente che ero ancora a Roma con le fiamme oro non siamo riusciti, invece tre anni fa, sempre con l'attuale allenatore del Cavisano Gianluca Guidi, siamo riusciti a centrare l'obiettivo dei playoff verso le ultime giornate e dopo ci siamo confrontati con Padova che però era quell'anno lì nettamente superiore a noi, abbiamo dato il massimo ma l'abbiamo minimamente messo un po' di, di pensieri penso alla partita di andata, poi il ritorno era stata una partita a senso unico. Ecco, ecco hai nominato Gianluca Guidi tuo ex allenatore, sì. so che comunque il rapporto è continuato, vi sentite? Sì, certo, con lui ho avuto la fortuna di lavorare fin da quando ero ragazzino, insomma quando avevo 16-17 anni, già mi portava nelle tournée estive con le varie under delle nazionali, con i ragazzi più grandi, tra cui anche Jazz che allena certo. qua che è nato a Rovigo. La famosa classe 86 di cui tu facevi parte. Se esatto, 86-87. Sì, sì, sì. E a me un altro ragazzo ci, portavano, ci portava via con loro e con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto e l'ho sempre stimato sia come persona che come allenatore. Infatti anche a Roma devo dire che mi sono trovato molto bene e questo rapporto di, diciamo, sia di amicizia che di lavoro continua tuttora. Ecco. Ma in questi giorni... No, in questi giorni non l'ho, non l'ho <ride> sentito, eh, non so, non sono indeciso se chiamarlo o meno, ma sicuramente magari gli manderò un messaggio, al di là delle, di parlare di rugby, per sapere un po' come sta lui e la sua famiglia, perché insomma quello penso sia, penso sia il minimo, però per quanto riguarda la partita so che lui è molto concentrato, lo conosco molto bene e sicuramente anche se giocherò io mi darà filo da torcere. <ride> come è già capitato in esatto, realtà ritorno, no? esatto. ti conosce. A proposito di allenatori, amici, tu insomma, hai questa capacità relazionale non da poco. E Pasquale Presutti ritorna... Eh, pare che Pasquale Presutti torni a Roma e sono molto felice per lui. Ti si illuminano quasi gli occhi il pensiero. Sì, perché alla fine è come un secondo padre, ecco, per me ha avuto un ruolo importante quando sono arrivato a Roma, che ha avuto i primi mesi abbastanza complicati come ambientamento e lui mi è stato subito vicino e ha conosciuto poi anche molto bene la mia mamma a cui sono molto legato e lui stesso si è legato allo stesso tempo in un modo ecco come familiare e l'ho sentito già due settimane fa, poi lui guarda sempre le nostre partite quindi magari quando mi capita di segnare o comunque fare una buona partita mi manda sempre un messaggino e comunque penso al di là di me personalmente se parlate con chiunque fate il suo nome a tutti penso che abbiano un bellissimo ricordo di lui ecco. e quindi tu pensi che sia la scelta giusta per le fiamme? Che... Sì, visto l'anno come è andato che magari non hanno raggiunto gli obiettivi uh, che hanno voluto e se vogliono ripartire ecco, per ricreare un po' il buon sano agonismo che c'era prima e cercare di raggiungere gli obiettivi passati, che era quello almeno di centrare i playoff e arrivare fino alla fine in, in Coppa Italia, lui è l'uomo giusto perché credo che nonostante abbia un'età diversa rispetto agli, alla media degli allenatori che allenano adesso in Italia, la sua esperienza sia di rugby che personale è di altissimo spessore. Quindi qual è la chiave per far funzionare le fiamme? La chiave per far funzionare le fiamme è una chiave grossa, sì. <ride> con un buco piccolo e bisogna farla entrare. No, a parte gli scherzi, loro, sai, vivere là 
è un po' una cosa diversa da tutte le altre tipi di società che ci sono. Vivi in un contesto completamente diverso e in una realtà completamente diversa. Sta ognuno che entra lì, porsi degli obiettivi, eh, un po' ridimensionare la propria vita, cercare ecco, di vivere al massimo col gruppo e, e darsi, come ho detto prima, sì degli obiettivi sia a breve termine ma anche a lungo termine, perché comunque una persona che va lì sa che non sta lì solo per degli mesi, un anno, due anni, deve starci insomma per un periodo medio lungo e di conseguenza se un lavoro in questa ottica uno secondo me ha già perso in partenza, ecco, e deve lavorare sì, su, stesso, su se stesso molto, ma anche aprirsi e farsi, fare in modo che gli altri stiano bene e lavorare insomma per far crescere il livello sia della squadra ma anche proprio del club di per sé. L'approccio quindi è la chiave. Esatto. Bene, allora parlando di Calvisano, no, non ti preoccupare, non ti chiedo delle fiamme Marco perché non penso sia il tuo obiettivo di vita attuale. No, ecco. no. E, Calvisano, tuo punto di vista, entriamo dentro la questione semifinale. Siamo in semifinale, Calvisano hanno il, lo scudetto che ho uscito sul petto, eh, quando si arriva in questo momento non conta quello che è stato fatto prima, contano questi 160 minuti, questi due tempi, il primo si gioca là, il secondo si gioca qui. Bisogna non concedere nulla, perché se Rovigo che Calvisano sanno bene che un errore ci sono i giocatori che possono fare la differenza e segnarti una o due mete. Quindi bisogna giocare sul filo del sano agonismo e non farsi prendere dall'angoscia. Secondo me Rovigo non ha nulla da perdere quest'anno, anzi l'ho scritto sulle pagine di All Rugby, quindi saluto anche gli amici di All Rugby certo. che mi permettono ogni tanto di scrivere qualche parola e si faceva la considerazione che sapendo che ormai Umberto è alle ultime tre partite a Rovigo, molti giocatori sono le loro ultime tre partite qui a Rovigo, probabilmente non c'è più quel peso, quel macigno sulle spalle che magari si hanno in altre stagioni quando si sa che magari il Presidente vorrebbe l'ambito scudetto e quindi c'è quella pressione da dosso. Molti sanno che la loro strada si interromperà al termine di questi playoff, quindi hanno tutto questo peso sulle spalle, si, probabilmente si scrolla di dosso e si è visto soprattutto nel mese di aprile, quando sono arrivate le prime notizie di mercato, soprattutto quella di Umberto, in cui ci poteva essere una regressione oppure una liberazione nel gioco e mi sembra che sia arrivata questa, mi sia arrivata un Rovigo che ha giocato sempre meglio un Rovigo che ha commesso sempre meno errori di gestione dell'ovale, anche nel gioco alla mano è sempre stato più fluido, quindi anche più tempo passato, un dei piani di gioco diversi, perché avevo commentato con Umberto un gioco, passatemi il termine, telegrafato nella prima parte della stagione, invece adesso è arrivato un gioco più imprevedibile, quindi si rischia anche di mettere molto più in difficoltà le squadre. Quindi secondo me quest'area di cambiamento potrebbe portare Rovigo io lo vorrei vedere già direttamente in finale perché secondo me Calvisano è un ottimo banco di prova eh, perché è una squadra che secondo me non è a livelli degli altri stagioni Leggerezza e Rovigo hanno un simbolo a qualcosa che non esiste probabilmente <ride> Rovigo la squadra di quest'anno secondo me è veramente una bella squadra da vedere perché Personalmente mi diverto molto in campo, il nostro staff è veramente professionale perché ci dà un piano di gioco ogni settimana diverso, ovviamente cercando di adattarlo all'avversario, però non ci pongono limiti, nel senso che ci danno due o tre compiti da fare precisi e il resto una volta guadagnata la linea di vantaggio di fare quello che ci, che ci sentiamo. E personalmente mi trovo molto bene perché riesco un po' a ecco, essere un po' ovunque dove mi, mi interessa stare durante la partita, eh, varie azioni, sia in attacco che anche in difesa e poi credo che anche i miei compagni si, trovano, si trovino eh, molto bene con questo tipo di indicazione. Ecco, come state vivendo la settimana? La settimana, guarda, ti dico, ho visto oggi ragazzi molto bene perché purtroppo ieri mattina non, non c'ero perché avevo un impegno di lavoro e li ho visti bene, ci siamo allenati con voglia, con la solita eh, sfrontatezza anche no, di provare qualcosa che lo flodi in più, magari il passaggio da terra, che magari non lo so, durante la partita può capitare come no, 
però se ti capita nel momento giusto può fare la differenza. Ho visto i ragazzi confidenti, sia chi ha provato che chi no, e quindi c'è proprio la cosa che mi è piaciuta di più è il coinvolgimento a 360 gradi di tutti i ragazzi. Quindi state vivendo assieme. C'è una... Parli di, di offload, parli di prendersi qualche rischio, no? eh, c'è una, no, una corrente di pensiero, però c'è qualche dubbio sul fatto di dire che non tutti i ragazzi hanno vissuto prima i playoff. Ora, secondo il punto di vista di Marco, è viva la leggerezza, non ci creiamo problemi. Questo può essere un punto di forza, un punto debole, soprattutto con un Calvisano che qualche, qualche cap in più nei playoff forse ce l'ha. È toccato un bel tasto, però per l'esperienza mia personale, i ragazzi nuovi con cui sto lavorando quest'anno, mi sto allenando, e che sono... Che lavoro in altro <ride> tempo. <ride> Vabbè, insomma, non mischio le due cose ormai, e, con cui mi sto allenando, e sono giovani, ma credo che ormai le partite più importanti le abbiano giocate tutte, nel senso le varie con Reggio Emilia, quelle più toste, ecco, al di là delle più importanti, con i vari derby, con Reggio, con Calvisano là, Calvisano qua in casa, e credo che abbiano fatto dei passi sicuramente in avanti e quindi a mio avviso arrivano pronti. Certo, saranno tesi, tutti saremo tesi, però secondo me sta a loro, ecco, tenersi questa tensione dentro positiva per fare ancora una, un passo in avanti e migliorare il loro, il loro standard di gioco. Ecco. Marco, che partita sarà? Secondo me sarà una partita chiusa, sarà una partita giocata molto con gli avanti, perché abbiamo visto sia nel gioco del Rovigo che anche nel Calvisano la mischia, è un punto saldo, un, un pilastro dove partire per sia le rimesse laterali ma anche la mischia ordinata, e poi le giocate con i tre quarti, secondo me vedremo, mi, mi sto immaginando una partita un po' chiusa inizialmente, ci sarà invece più da, da divertirsi forse per il risultato sulla partita di ritorno quando avranno visto un pochettino i piani di gioco per questi playoff, vorrei sbagliarmi, vorrei vedere una, una bella partita solo del Rovigo ovviamente con tante mete, però penso che sarà una partita giocata punto su punto, e la disciplina sarà fondamentale. Ecco, disciplina è un testo toccato da Marco, a livello di percentuale Calvisano è il team con diciamo, il, il rapporto migliore fra tentativi e palloni in mezzo ai padi, la chiave del match secondo te? Beh, sicuramente la disciplina, io guarda, ho, mi ha fatto oggi riunione con Berto e ho visto, se non mi sbaglio, eh, e i calci contro li abbiamo preso nelle due partite con loro, erano veramente bassi, mi sa su una 6, l'altra 7 mi pare, non vorrei dire una cavolata, e noi lavoriamo molto su quello di tenere il nostro range tra i 6 e gli 8 calci, in modo di non dare la possibilità all'avversario, indipendentemente che sia Calvisano o la Lazio o Colorno, in modo di non dare la possibilità all'avversario ecco, di andare a mettere punti di palio, o comunque di metterci nella nostra zona rossa, chiamiamola così, all'interno dei nostri 40-22 metri e quindi farci stare in difesa e crearci problemi. Senza ombra di dubbio Calvisano in crescita rispetto ai periodi precedenti quando abbiamo incontrato, ma tu dicevi Marco, anche Rovigo in crescita. Sì, Rovigo è molto in crescita e secondo me il gap di aver avuto all'inizio stagione tanti giocatori giovanissimi, Moscardi, Modena, Uncini, per citarne alcuni, Bacchetti, insomma, ormai nella seconda parte, Però, uh, molti giocatori giovani che si... Uncini qui in trasmissione ce l'ha detto, ha giocato contro i miei beniamini dello scudetto rosso blu, quindi si era fatto le foto da in giovanili, dopo si è trovato a giocare contro Rodriguez, il maestro Rovic e così via. Hanno superato quel gap, le partite, le ha detto bene Andrea, le partite più importanti le hanno già giocate, quindi adesso è sicuramente un, uno stimolo, lo stimolo è quello di far bene in questa fase del campionato, anche perché eh, loro, eh, la, la loro gioventù potrebbe essere la chiave vincente. Bacchetti qui qualche anno fa fece qualcosa di magico proprio contro il Calvisano, me la ricordo molto bene quella meta partita tra 35 e 40 metri che con il buon Giorgio Achille l'abbiamo fotografata in, in diagonale, quindi era giovane, nove anni fa, insomma, ave, eh sì, avevi voglia di 
Parmeta, e l'hai fatta, quindi secondo me è lo spirito giusto. Avevamo paura che i giovani non facessero bene, alla fine ci hanno portato ai playoff. E adesso resta solo loro portarci in finale. Ecco, si parlava di bacchetti, della meta del passato, di quelle attuali, ma quando il mondo digitale ha scoperto che Bacchetti era nostro ospite, ovviamente si è scatenato. Stiamo guardando appunto i profili social del Rugby Rovigo e oltre a varie battute, insomma, eh, tu non ti sei esposto prima ovviamente in varie trasmissioni, ti ringrazio per lasciare un po' di suspense, e poi dicono c'è Andrea ma il porto d'armi per quelle braccia, ce l'hai per altri motivi immagino, esatto. e, e poi rassicurare tutti che i tuoi sforzi per farle venire così possenti non sono tanti ma devi tutto a madre natura? Esatto, può essere Massimo Cioffi, poi è lui, è lui, sì. è lui. Eh, ma è solo geloso. Ok, <ride> e poi c'è una bella dice, eh, di Samuele. Andrea, volevo chiederti una cosa, adesso che sei eh, insomma, qui presente in trasmissione, sei soddisfatto del campionato? Assolutamente, credo che quel gruppo che abbiamo, visto che abbiamo tanti giovani, anche magari in ruoli importanti come il ruolo del mediano di mischia, eh, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di arrivare ai playoff e inoltre abbiamo anche raggiunto l'obiettivo di essere il miglior attacco perciò tutto è andato secondo i piani, adesso manca l'ultima parte. Bene, eh, Marco chiede quando è che metti la testa a posto? Eh, ma non ho capito la domanda, quindi no, mi, mi astengo. Ecco. Ok, <ride> è nelle tue facoltà. Eh, Massimo, Massimo mm. dice, grande Andrea Bacchetti, velocità e potenza, la mia domanda sarà quando giocherà in terza linea? Eh, questo non so rispondergli perché bisogna parlare con l'allenatore, però se ce ne fosse bisogno sono disponibile. Ecco. Otto però, non flanche, perché otto. Flanche, otto. Otto. Sì, sì, otto. Sì, otto. Poi chiedono quando è che aprono Palazzo Rosso, che tu lo sai. Sì, però non si può dire. Ah, ok, ok. Eh, <ride> Francesco chiede, avete la percezione e la convinzione della squadra che siete, il valore che esprimete? Sì, credo l'abbiamo raggiunto completamente negli ultimi due mesi dove ecco abbiamo cercato di seguire veramente la lettera e i piani di gioco del nostro staff che insomma ci, come ho detto prima ci lascia abbastanza liberi sul decision making durante le partite e quindi adesso siamo molto più sereni. Ecco, poi chiedono, ma tu in parte ti hai risposto, quando è che aprirai una scuola su come stende l'avversario con un frontino, hai già detto che aprirai in centro. Sì, se, siccome vivo nella zona centro di Rovigo, se dovessi aprire una scuola per insegnare ai giocatori come fare i frontini, vorrei fare una zona vicino a casa, ecco. Ok, poi chiedono se sei contento se sei dimesso il sindaco, così ti puoi candidare. Eh, no, non esprimo opinione al riguardo, però se domani ci sarà bisogno della mia presenza, ci sono. Tanto su questa storia del sindaco ormai è andato di fatto. E, ok, mi ha risposto un po' tutte le domande. Interessante, no? Terry qua insomma, con Bach si va da, eh, Bach dalle carte a Palazzo Rosso, il comune, poco rugby e tanto... E ci si diverte. <ride> Quando c'è il Bach e c'è festa e ci si diverte. <ride> Però quest'anno è stato un anno diverso, Bach, per te ovviamente. L'anno scorso sei rientrato, dovevi fare a sbrigare altre pratiche, no? Certo, sì, eh, quest'anno era il primo anno dove realmente facevo sia lavoro che, insomma, dato la disponibilità per giocare. I primi mesi è stato un po', non ho difficile, è solo un po' complicato abituarmi, eh, con un attimo anche i ritmi, ma dopo piano piano ho trovato la mia routine, sia come tempistiche che come modalità di allenamento, perché ovviamente erano un po' cambiate e devo dire che mi ritengo soddisfatto perché insomma guardando un po' le mie presenze con la prima squadra quest'anno ovviamente non, non ho raggiunto gli standard ecco, degli anni precedenti dove magari giocavo 18 su 18 20 partite all'anno ma ovviamente sono consapevole che non, magari non, non è più nelle mie corde fare tutte queste partite però spero insomma che quelle che ho giocato siano state di buon livello ne avrei fatte 16 o 15 su 18 eh, non lo so, secondo me ne ho giocate tipo 13 Giù di comunque sono ottimi standard ecco. sì sì no io sono molto contento eh, però ecco il mio obiettivo è quello di giocarle tutte il più possibile e come ho detto prima se personalmente non ci poniamo degli obiettivi anche a medio e lungo termine è un po' boh, non so almeno io personalmente faccio fatica ecco, a, a giocare bene o comunque a rimettermi in gioco anche con i ragazzi più giovani che mi danno filo da torcere ogni settimana ecco e, è ovvio che tu riesci a gestire questo 
questa, questo, questo tuo equilibrio lavoro uh, sport anche insomma grazie a quello che fai eh, mi sembra parlato benissimo dei tuoi colleghi di quello che riescono ad aiutarti da questo punto di vista no? assolutamente so, ho avuto la fortuna di arrivare qua e trovare un gruppo di lavoro veramente valido sia dal punto di vista umano che lavorativo mi hanno accolto a braccia aperte mi hanno insegnato praticamente non dico da zero ma quasi a fare quel determinato tipo di cose nel mio, nel mio ufficio e senza di loro veramente non, non lo so come avrei potuto affrontare ecco, il, il mondo lavorativo che, che mi aspettava e tuttora mi sostengono anche su questa parte sportiva mi vengono molto incontro e quando posso ho proprio, sento proprio bisogno dentro ecco, di cercare di ricambiare la loro gentilezza con la mia massima disponibilità eh, quando hanno bisogno di lavorare ecco, ecco eh, Marco quali saranno gli appuntamenti del Radio per questi playoff? Allora, del Taradio ci sarà tutte le partite della Rugby Rovigo con Domenica Sport perché con la girandola dei playoff giocheremo di domenica quindi la domenica pomeriggio dalle 14.50 c'è Salvatore Binati con tutta la sua squadra noi di Rosso Blu entreremo con un bel placcaggio in termini rugbistici per loro sarebbe un pekel visto che si parla di calcio prevalentemente e quindi saremo in diretta con delle piccole incursioni quindi ci avvicenderemo in tutte quante le telecroniche e poi incroceremo le dita per mercoledì 2 giugno dove lì ci saranno la, speriamo il gran finale con la doppia telecronica mia e con il Riccardo Travacchia che salutiamo ovviamente Riccardo Bac, insomma mancano tipo tre, tre giorni no? questa semifinale come è diversa questa semifinale da quelle semifinali soprattutto quella semifinale 2011 2012 insomma col Calvisano come, come la stai vivendo? io la vivo alla stessa maniera forse sono un po' più tranquillo perché ultimamente arrivo alle partite un po' più uh, non so sì, sì. sì un po' più si dice sciallo sì, sì. <ride> un po' più rilassato e quindi non lo so ho provato a arrivarci così e devo dire che insomma visto un po' le ultime prestazioni sono molto contento e però credo che a tiro di magari di venerdì, sabato pomeriggio sicuramente la tensione sarà molto più palpabile e la concentrazione aumenterà già di parecchi gradi però cerco di viverla proprio al meglio perché non lo so ancora quanti anni potrò giocare e voglio proprio dare il massimo, ecco, cioè proprio non lasciarmi niente indietro di cui potrei pentirmi Ecco. E siamo penso giunti al termine di questa puntata di Rugby House eh, una puntata ovviamente che apre alla semifinale con Calvisano gara 1, domenica 18.10 altra semifinale eh, Vallo Rugby Emilia contro Petrarca che si giocherà sabato ricordiamo sempre che diciamo, l'impostazione era la prima alla quarta gioca un sabato la seconda alla terza gioca domenica eh, l'ha già anticipato Marco l'abbiamo già detto noi comunque in tempi non sospetti che la finale sarà il 2 giugno per cui c'è qualche giorno in più anche eventualmente in caso di passaggio del turno per gestire la stanchezza gestire anche quella che è l'attenzione e godersi anche il tragitto verso le gare che contano in fondo Bac si lavora un anno per arrivare a esatto, questo periodo no? assolutamente bene grazie Bac per essere stato con noi grazie a voi Terry, grazie mille. Grazie mille a voi. E noi ci troviamo domenica per la partita, martedì per Rugby House, scusate, martedì per la, la partita su TV7 e poi giovedì rientriamo con Rugby House. Buonanotte.